男のラーメン二郎対決イエーイはいどうも日本パーティーの翔太ですはいどうも、えー、二郎系ラーメン上手武蔵小杉東口店店長の私だ<笑>はいはいはい、えー、ということで、えー、私ちょっと出張したものになるんですけどまあ陽介君今日ちょっとお休みですはい、はい、そんなの<笑><笑>はい翔太君はい、はい、あなたはラーメン二郎食べたことありますかないんですよあ僕もないんですけどどこですか<笑>店は、えー、ちょ店はあの手下に任せてるんですけど男だったらやっぱりラーメン二郎の一つや二つ作らなきゃいけないんですよね作ってるんですよね作れる作ってるんですよ作れないですね<笑>、えー、今回は二、えー、人で男同士本気のラーメン二郎対決をさせていただきます、はいはい、でルールは簡単です今回は、えー、レシピは一切見てはいけません、はい、あの写真だけを見て、えー、お互いに作ってきて、えー、で審査をしていただくという形ですねで勝った方にはえー、なんとですね、うちのビットスターにはですね、超、えー、二郎ラーメン通の方がいらっしゃいますねそちらの方にご褒美としてとても美味しいラーメン二郎に連れてって、えー、勉強させていただくとで、負けた方はこの一番近い別のラーメン屋に行っていただきますので<笑>、はい、ただ一緒に行って店に着いた瞬間解散という形になりますので、はい、覚悟しておいてくださいはい、はい、ということでそれではいただきますしょイエイえー実はこのオープニング2回目なのですけれども、はいはいえー、なぜか全ての音声がマイクが壊れていたことにより取れていませんでした申し訳ございませんなのでこちらは2回目となっておりますはいということで、えー、もう私たちこの撮影全て終わったんですけれども、えー、審査員の方をお呼びしたいと思います、はい、それではよろしくお願いいたしますはい、えーこちらが審査員で入っていただきますビットスターの超ラーメン二郎通ラーメン二郎部の部長さんである矢沢さんでございます,ますよろしくお願いいたします矢沢です、はい、よろしくお願いします、はい、ラーメン二郎は何回ぐらい食べてますかえー、っと多分つ今は月に多分二三回くらいですね、はい、なるほどそれ,、はい、それでもそ,そんなに食わないからね俺はごめんね三ヶ月に一回か食わないかぐらいだからね食べないんですよね基本は食べないですよね,ですよねインスパイア食べない<笑>食べない<笑>ジロラーメンジロは食べたことないんですよね<笑>はい、ということで、もうこんなですね、ラーメン二郎、下、声声の矢沢さんが僕たちのラーメンを審査していただくということで、はい、早速、実食の方行きたいと思います。はい、はい、ということで、はい、ここからは音声が取れていなかったということで、われわれ3人による副音声解説をさせていただきます、はい、お二方、よろしくお願いいたします。よろししくお願いします、はいえー、これ最初ですね、まず僕のラーメンですね、あー、もうちょっと画面映っちゃったんですけど、こんな感じですね。<笑>はいこれ見た目いい感じなんですよねそうなんですよ僕のラーメンめっちゃ見た目いい感じ見た目重視できましたからねはいと、はい、いうことで洋介班だ、えー、今回は男の本気のラーメン二郎対決ということでこれはおふざけはなしですなしです豚の背骨だ背骨をこんなに買ってきたこれを切って入れていくさあどんぐらい入れればいいのか全然わからないカチコチだ殴ったら怪我するから柄は殴らないように気をつけろどうぞいったんでしょうかやらないってやすぎてあげるやらない緑のやつかお前頭いいなイエスよしいいぞおらっあいい感じじゃないかいい感じださあ次はチャーシュー作りだ豚ロースを使っていく半分ぐらい使えばいいだろうちなみに俺はチャーシューは一度も作ったことないだが俺はローストビーフは作ったことあると同じような要領だ一回下味をつけてフライパンで焼いてその後、えーフライパンで焼いて煮込むんだえマジ言ってんのお前やばっ何だ何だ何だ何だ何か俺に文句があるってのがそうやってやるんだ教えてくれうちのお父さんはジップロックに入れて72度だったかなあそうだじゃあアドバイス通りこのな鍋の中にこの肉をジップロックに入れてジップロックに入れてベンと入れようみりん酒醤油を使っていこうと思うなんかさっきのアドバイスによると72度つまり沸騰させてガンガンいくわけではなく少し低温で調理していくんだそうだお前頭いいなあこれでいや麺だ麺作りをしていく麺を作ったことがないんだが強力小麦粉と重曹炭酸があればなんか作れるみたいなことをどっかで聞いたことがあるのであ,あ,とあと卵だ卵を使っていけば作れるみたいなやつなんで
なんか鶏油ペットボトル F をあの入れるとうまいらしいどんぐらいの量か全然分からん<笑>分量だ150ぐらいあればいやーあーでで、よーし準備ができたこれででは、まず込めていこうだいぶ生地っぽくなったんじゃないか見たことあるんだがジップロックの中に入れて平たくしてそれを出して切るって感じだおおいおあーあーてんてんブルブルベンベンおおいおあーあーブルブルベンベンこう、麺の元になるこれがいい感じに伸ばせたんでさあここからが腕の見せ所ころおい<笑>ここ太めんだなこれはこれはちょっともうちょっと細く切んなきゃダメだなはいということで麺が出来上がりました結構いい感じだね深さも地獄っぽいしこれは来たですねはいということで、まあ、スープもね出汁が出てるんじゃないですかこの柄を取り除いていきますネギと、えー、ニンニク生姜を入れていきたいと思います次はチャーシューですねうわーいい感じやんおいーいやーちょちょちょバラバラなんだけどチャーシュー煮込みすぎた血なまぶしたいけど今チャーシューって言われたチャーシューなんなんそのヒゲさっきからラーメン屋っぽいインドカレー屋だろ<笑>ところでチャーシューの完成です。クズみたいなちょっとホロホロ焦げるからもうちょっとブロックのままバーンって乗せちゃうと思います。ラーメン二郎といえば大量の油ということで2キロのラードだ。ラードどうやって使うのかわからない。これどどうやってどうやって入れるんですか先輩。だってやばいでしょそんなの入れ。<笑>やばいこれ量。醤油とか入れてない。醤油は入れてないまだ。じゃあこれ入れるのはこれ。ちょうどこれ使おうと思ってたんで。味の素で味付けしていくぜもういいだろ<笑>このラードを見ていただいた通りねなんかラードが全然溶けないんですよこちらにねラードをねこうチタタプしたものがこちらにございましてよっしゃうわラーメン二郎っぽくなったこれこれこれこのギチギチのギトギト感よこれがラーメン二郎って感じですねスープはかんスープも完成だいやこれどうですかこの美しい見た目はあのチャーシュー豚が多めですよね<笑>豚が多め見た目多めで<笑>あのニンニクの感じはもう結構いい感じですねホームセンターで見たことない<笑><笑>引きだとなんかすごいもうぽいですもう普通にラーメン二郎、うん、器がラーメン二郎っぽいねでここで器っぽいですか<笑><笑>違う違うんだ違うんだ<笑><笑>はい、えー、ということでじゃあここでね矢沢さんにね食べていただくんですけど、はい、なんかこだわりがあるんですよ食べるあそうですねあの最初はスープだけスープだけ、あのーはいはいはい、飲ませて味わわせていただいて、はいはいはいでその後まあ今味わってるところですかね、はい、言ってますね、はい、多分解説で同じこと言ってる<笑>でその後にニンニクを溶いてあの全体になじませてからもう一度スープを楽しませていただくような感じですはいはいちなみに僕のスープどうでしたあでも美味しかったです美味しかったですもう今リアクションしてた<笑><笑>びっくりしましたいや俺も自分でびっくりしました,しましたこんなにラーメン二郎っぽいのは俺作れるんだと思ってねあ今ねニンニクをね,そうですね溶いてるところですね、はい、全体的にかけてでラーメン二郎の店長の人なんかすごい華奢というか体でかいイメージあるけどねみんな次野菜ですね順番的には野菜その後いきますねあのスープに絡めてうんいただきますとあのちょっと普段の二郎は結構もやしが多めなんですけど、はい、ちょっとキャベツ多めでしたかね<笑>あキャベツ多め,ツ多めあそれは全然全然そういうテンポもあるんであそうなんですねなしとかありとかじゃなくて好みの問題だと思います<笑>そうあなんかちょうどこの時ねあのなかなか麺が出てこないですけど<笑><笑>これねちょっといろいろありまして<笑>全く持って麺食べたいけど全然出てこなかったんで。いやーそうなんですよねちょっとね野菜が多いとかそういう問題じゃなくてちょっとこの後で多分秘密が分かると思うんですけど<笑>ちょっと麺が出てこない理由は、ね、別にありましてまあねまあ野菜はまあ野菜って感じですね
でジェロってよくその野菜が本当多くて目にたどり着けないみたいな、うん、あそういうことが多いんでよくありますそ,そっち系かなって最初思いました、ね、そ,うそうですねまあ俺もそういう想定で行った,<笑>行ったわけじゃないですよ<笑>行ったわけじゃないですよであこれなんとかやっと麺が出てきましたね<笑>この麺ね<笑>人形みたいな<笑>でアイスコクのもの笑っちゃってこの表情で撮影とこれこの目はあの初めてでした<笑>初めて出会った感じですね<笑>というとというと<笑>それ以上言った方がいいですか<笑>初めて、えっと、味はあの噛んだ瞬間に口の中で広がる<笑><笑>あの溶ける溶ける感じですねなんで麺溶けるの<笑>そうこの麺何を隠すと腰でロパ小麦粉ですねって言ってのお酢入ってるじゃんあ<笑>ガチでなんか小麦粉をもちゃもちゃ<笑>食わされてるそうですねあの小麦粉を水で溶いてちょっとだけ固めて食べてる感じです。ああ、なるほど。ひどいですね。<笑><笑>まあ、これはちょっとね、あのー。作るのにね、若干問題がありまして。<笑>うん、いやー、ちょっと水分が多かったって後で、ね、そういう風になったんですけど。そうですね。そう、ちょっと意外とね、水分使わないんですよね。意外と本当に、全然使わなくて、はいはい、あのー、最初作ると、全然作れないんですよ。水分足りなくて。そう、だから、俺作る時、なんかもう粉いっぱいで、全然固まらないから、もうコップ。水に水めっちゃ入れてビシャビシャかけてたっていうところでコシがないもうなんか食べた瞬間にむちゃーって口の中で拡散していくってやつになるんですねはい、はい、ということで以上陽介くんのラーメンでございましたはい、はい、では続いて翔太くんのラーメンに行きたいと思います、はい、これ巻いてもらっていいですかいいよ<笑>巻いてもらっていいですかお前、お前、ヨウスケフリーやつじゃあヨウスケフリーやつお前何かだってヨウスケ一人だろ確かに<笑>こいつ見てるかよウスケ言ったら言ったら言ったら言ったらお前言ったらおい、ちょっと待って豚の背骨だ時短とか火が通りやすいチャーシューなんですよ、豚バラを巻くと。なるほどね、そう割とも料理こじらせてるから、こちら、こちら、<笑>そう本当はこれに小麦粉まぶして、あのー、巻くといいんだけど、これ見て、これ見て、これ見て、これ見て、これ、これ、これ、この状態、この状態見て。この状態で、えそう、このそうそうそうそう、これで火が通った状態で切るとチャーシューなの。なるほどね。そうそうそうそう。本当だからなんかいやこれ本当だからでも俺ごめん店舗ではない。えーあ、頼んだことあるの。タロウ、タロウ、タロウ。ジロウ、俺もサブローかな。タロウなら。タロウじゃない。じゃあ私は健康。サブロカットで。ヨスケさ、ウーバーイーツしてないでしょ。やってみてもさ。あるあるよ。あるでしょ。作ったふりした。お前ヨスケ絶対やってな。ということで、ジロー系ラーメン、上手、武蔵小杉東口店。<笑>でなんかすごいほんまあのー、フライパンとのおにぎりが確かに<笑>なんか梅のおにぎり食べさせられた<笑>待って二日前ぐらいだよそれ大丈夫マジかおにぎりは大丈夫あ、おにぎりは見た目が良ければいいよねハンバーグあ、ええやんあ、すごいじゃんハンバーグじゃないですかあ、ちょっと待ってくださいあ、ちょっと待ってくださいあ、ちょっと待ってくださいちょっと味付け味付けだって味付けないの塩コショウえっ、ー、と、味付け塩コショウはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
らないいいいらない砂糖いらない砂糖ない酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒これしかなくて。あーね、中太麺だ。まあ最初からだとね、なかなかね。これもみんなで太い麺にしていきます。あ、していく。はい。なるほど。太くすんの。はい。麺をね、麺自体をね。これだから勘のいい動きは嫌いだよ。これをねんねりして、太い麺にしようという作戦。三本ぐらいは一本です。そう、こうやって。なるほどね。聞いたことないですね。えっと。宿泊。あ、もう。合宿、合宿。夕方まで。もう諦め続けてる。こいつまとめる気ないな。無理や。もうちょい頑張れよ。なんか。そうだよ。気持ち、気持ち。三本一本にしよう。ああ、潰す感じね。なるほどね。あ確かにこれさでっかい3本とかやったらいい感じそやばいて。<笑>ちょっとだけね、なじませたほうがいいからね。いいだろ、もういいよ。いいよ、いいよ。これさ、いつもにするやん。切ればいいやん。おっ、右に並べる。やってんなこれは。これやってるわ。やだよ。食べたくないよ。太麺かける200みたいになってるから。おかしいって切り方がそば飯作るとかいいやつだよそれそば飯食いてるのはいそば飯にしようやばすぎでしょこれはいこちらですねどうぞはいえー、もう笑ってますね<笑>寝落ちなんだよな<笑>これな寝落ちでしたねもう本当にいやもうねなんかね多分これズームしたらで分かると思うんだけどね<笑>まあなんか何か乗ってるんですよねそうなんか初めて見るタイプなんか新しいねジャンルの二郎ラーメンみたいなこれは本当今までないですねあの過去本当四十店舗くらいいたんですけど初めて初めて初めてやりましたこの<笑>肉,肉っていうか肉買いだよね<笑>いやもこれもやしもちょっと入れればよかったな確かにもやしあるともうちょっと雰囲気出ましたね、うん、なんか普通の塩ラーメンぐらいに乗ってるもやしの量でもこれなんか全然なんかもうこんなに山盛りになるじゃん普通、うん、全然もう浮いちゃってるもん<笑><笑>ねこれもうひどいですねこれもうなんか多分見た目の感想を言ってると思うんですけど<笑>もうなんか矢田さんしたらなんかずっと苦笑い
<笑>ほらもう笑っちゃってるどうしようどうしよう,しようかどこから接したらいいかわかんないって言ってこれまずスープを飲むんですけれどもはい、ね、これスープおーおーおーおーって言ってますねどんな味わいでしたスープはあれでしたねあの鳥鳥柄でしたよね<笑>鳥柄って鳥柄でしたね<笑>鍋の元ですからザゲンだよそう豚だとね豚なんですよね全部豚なんですよ次郎ラーメンはもうすべてが豚豚ですね豚,豚ベースの鍋はなかった<笑><笑>これ今ニンニク溶かしてるんですけど<笑>さっき肉の上にのせたのこれ練りニンニクで練りニンニクも初めてでしたでこうスープを飲むとあのうんあーもう全部に練りニンニク完全にニンニクになりました<笑>もう練りニンニクの味しかしない<笑><笑>ダメなんでねりにんにくってなんか全ての食材の味消し去るからさ<笑>かだからねあれ普通のラーメンに入れると結構ねにんにく強めですね支配されちゃう<笑><笑>もうなんか笑っちゃうから、ね、<笑>何これってなっちゃってる<笑>有形とかだとねりにんにく合うのにねなんだろうねなんか違うんですか上ラーメンこう<笑>麺が出てきましたけど<笑>これはちょっと衝撃でした<笑>あの新しい新しくなりましたね<笑>バスターソースやね<笑><笑>何これもうどっちかってお焼きみたいなおやきですね、麺っていうのはおやきに近いですねぐちゃぐちゃの何かだよねこれも完全にこれはなんかもう形状から麺っていう名前を授けるのもちょっとおこがましいレベルがひどいの太麺です、ね、太麺ですねあの<笑>次肉いこうとしてますねこれはねめっちゃにらんでないっちゃもうやばいっすよマジで超問題を起こしたやつのなんか生徒に対するなんか先生のレベルになってます<笑>生活指導部のやばい先生みたいになってましたよ正直かぶりつきなかったんですけどちょっと僕は勇気がなかったですね<笑>勇気がなかったというかもうなんか止められたんですけどかぶりつくのはちょっとやめた方がいいかもしれないなんか作って持ってきてタッパーから上げた時にちょっとねダメな匂いがダメな匂いって何なんだよお前訳わかんねえこと言いやがってよ<笑>ですねこれね一旦ちょっとあの外壁から外壁から,、ね、外壁からちょっとは大丈夫そうなところから、ね、一瞬でも別になんかこういうのなんか作り方あ,るありそうですよね、うん、なんかハンバーグ的なように見えるし、うん、普通のチャーシューの作り方はなんか雰囲気こんな感じなんでバラをあの丸くしてであと輪切りするみたいなああそれ俺は初めて知りましただから一応これなんか普通のあのあれなんだっけチャーシューの作り方に割と絶対間違ってるわけではないですね方向性としてはこんな作り方もあるんじゃないかなっていうと、はい、ということであの矢沢さんがねあのお肉をねやっぱりかぶりつくのはちょっとためらったんでまあちょっとあの知見隊としてね<笑>俺がね毒味ということであのこの食べるんですけどガブッとかぶりつくじゃんでまあ普通に俺食べようとしたらなんか笑いがしてる顔でガチで止めてんじゃん翔太がガチで止めてて「何何何?」って言ってこれさ最悪なんだよねこの見た目がビヨーンってなったら中から生肉がビロビロビロが<笑>そうこれねこれもう最悪ですよ本当に。もう超生肉じゃんもう気持ち悪いよホントに何でも食わせてんだよっていう感じでしたよもうはい、はい、もう最低でございましたはい、はいはいえー、ということで、えー、2人のラーメン二郎対決がここで終了したわけなんですけれどもでここでね審査員の矢沢さんに得点付けをお願いいたしましたなんか付け方にそうですね、はい、こだわりがあるというか多分指を折ってると思うんですけどあの野菜とスープと麺と豚の四種類で星五つ,つ、それぞれ星五つ,つ。はいはいはい。で多分審査してたはずです。はい。はい、合計二十五点ですね。合計二十点ですね。二十点。いやいや四十点じゃないか。<笑>でね、えー、最初確か僕のまずはスープ。はいはいはい。スープが。スープ確か四点なの。四点です,ね,ですね。はい。麺は一点でした。一点,点でしたね。野菜が三点。まあ普通でしたね。はい。で豚もあのー、結構美味しかった。パサパサはしたんですけど、パサパサ好きな人はすごい良かった。ああ、美味しかった。美味しかったですよね。三点。全部やられるけどね。<笑>そう、水分は全部生まれるから。<笑>まあそれはそれでスープ飲めば。まあ、まあ、俺ああいうの好きなの結構。美味しいです。美味しかったですね。全部三点ですね。はい。はい、えー、でパチパチパチパチ、はい、ちょうど,ちょうど、ねはい、僕の方で終わりましたねでまあ次、えー、翔太くんの方の点数に行きたいと思います笑ってますね<笑><笑>なんかもう,もう多分心境はこれ点数つけるのかって<笑><笑><笑>っていうことでじゃあここから翔太くんの点数ですけどねじゃあまず最初スープスープスープはあのー、まあ鶏ガラのスモークで,できないものだったね二点二点<笑>鶏ガラだったら二点です九点ゼロだからね<笑>俺マジでで次は野菜はまあまああのー、もやしが入ってたんで二点まあ二点はい、はい
であの麺はなんか麺じゃなくてお好み焼きだったんで<笑>おやき<笑>おやきだったんでちょっと点数なしゼロ点ゼロ点、はい、俺の方に一点ついちゃってるから<笑>確かにそこそこでちょっとレベルに行くわけにはいかないから<笑>はい、えー、ということで最後豚豚ですね、はい、豚,豚はあのこれはもうあの最悪だったんでマイナス五億点でございます<笑><笑>もうひどいこれ<笑>人に食わせるものじゃないからねいやー<笑>マイナス五億点じゃなかったらなそうですね、はい、あの火が通っていればもうちょっと戦えたので,で、はいね、火を通って切ってればなんかそれっぽくなってたんで<笑>ということで視聴者は僕ですね、はい、あの正直はマイナス4億8 9 9 0 0くらいになって<笑>、まあ、僕の勝利ということでこちらの審査が終了いたしましたはい、はい、以上男の本気ラーメン二郎対決でございましたはいということで勝者は私ということでありがとうございますいやいや、まあ、店長だからね。ましかまあ、やっぱ店長の力出ました、ね。<笑>店長の力出たからね。レシピ、私に勝者になりましたので、矢田さんにとても美味しいラーメン二郎連れてっていただけるということで、ありがとうございます。あの、そこら辺はですね、あの、後日、サブちゃんの方に上がるかもしれないので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、翔太くんはそこから一番近いラーメン屋でございます。はい、ということで、この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、えー、ベルマークの通知をぜひよろしくお願いいたします。<笑>それでは、また次の動画でお会いしましょう。Joe's.